Æblerne falder ikke her i nærheden, men langt, langt fra deres stammer og helt ud at gemme sig i verden. Tag bind for øjnene, ikke noget med at kigge, hvem der ligger på knæ, sidder og knæler foran din krop. Ikke noget med at pusse vinduer, ikke i september, det hører sig ikke til. Det sker, at vi ikke vil give hinanden kørelejlighed. Heller ikke forældre og afkom må klare sig selv på græsplænen. Sådan et mislykket miskmask kan reddes med kanel og mørdej, så ingen kan se den kiksede bund. Der er ikke noget lumpent ved det. Camouflage er ikke det samme som snyd, og ikke det samme som at gå sulten i seng af mangel på overførsler og hemmelige punkter bag den strikkede cardigan gemmer glatte landskaber sig, plantager og landeveje, der er langt, langt til den nærmeste banegård. Og hvis du ikke synes om betingelserne, er du velkommen til at forlade os. Der gives ingen refusion. Jeg græder også stadigvæk. Hele kroppen er våd og græder. Og hans hoved rummer indeklemte biler, der slår i hans sind og spider op i klaprende knogleværker. Noget brændte intenst i mit bryst, mens elevatoren fortsatte nedad i små ryg. Mit syn begyndte at blive uskarp, som om jeg var ubeskriveligt dybt ned i havet. Offer for et uhyrligt tryk. Du tjekker lommerne. Jo, du har nøglerne. Du tjekker komfuret. Jo, det er slukket. Du tjekker bilen, den er låst, og børnene hentet, gaverne pakket ind, og strømperne rene, og vinduerne lukket, lyset slukket, mælken i køleskabet, og dine regninger har du betalt. Jeg drømmer om at gå, når man kan mødes, når ligningen går op. I et kusende dæk, der er en drømme, en stor syg, hele fælder. Og magi. Vi drikker i en stor vejsbier, prøver at spotte en nynazist blandt de besøgende, tænker på solbær, fars gamle soldater under bukser, kammeraterne sked i hinandens vadsække, når der ikke var udsigt til at skyde nogen nu. Tænker på krydset bro. 31. december 2012 besøger min far. Han ligger i sengen. Han har ikke spist og drukket i to dage. Han vil ikke mere. Han er svag. Odense Lyrik Festival 2016, den 10. af sin slagskunde i dagene 5. til 13. marts, præsenterer et væld af lyriske tekster i mange udtryk på flere locations i Odense Centrum. Revner det, splittes vi. Broen spænder med lethed og styrke hen over floden. Det er ikke således, at den forbinder to bredere, som allerede var der. Det er først i det, broen den er overgang at de to bredere træder frem som bredere. Kan Odense bære en New festival over en hel uge? Jamen det synes jeg egentlig godt, det kan. Altså, der er selvfølgelig det der med, at Odense ikke lige er den største by, men det er selvfølgelig, at de er ved at forsøge at blive en større by. Men jeg synes også, at den er sådan... Altså nu holder vi det her nede på Teater 95B, og det er sådan en lille hyggelig location inde i en baggård. Øhm, og det har jo egentlig været fyldt op alle dagene, så på den måde kan man sige, at det kan det jo i høj grad. Og jeg vil heller ikke finde mig et sekund i toppen af et træ eller et lykkepind. Aldrig i mands minde har der på en og samme tid hvor så mange digtere og lys levende rundt i blandt os. En lammekølle, en couscoussalat med feta. Jeg overvejer at gå i bad inden festlighederne indtræffer. Jesus blev 33 væk. Jeg kan lige nå at blive gift og købe en bil, så kan jeg ikke klare det længere. Jeg kastede op fire gange i nat. Mit sår har Botticelli malet. Jeg lever af at sælge. Min sjæl er så smuk, men kroppen. Jeg skal passe på ikke at hælde kogende vand ud over mig selv. Vi har fået en ny elkedelig julegave. Den er gul. Solbrillerne fjerner jeg fra ansigtet et øjeblik for at undersøge de blinde 
pletter, hvor jeg glider gnidningsfrit mellem sprog fra det ene til det andet uden tøven og snublerier, hvor jeg lyser op som et snefnuk i ventesalen. Det kommer så let til mig at skinne, sådan at jeg ikke får øje på skrænterne og den vakkelvårende hængebro Just Another Day, hvor kraverne finder sammen i tosomhed og ingen gider stå på de to, når det endelig ankommer. Solbrillerne virker jeg fri. Jeg har glemt, om øjnene stadig er grønne i skyggen. Ja, man kan sagtens øh, værdsætte poesi uden at have en masse forhåndsud øh, kunskab om det. Altså, det er jo ikke ligesom i, i skolen, hvor jeg tror, mange dansk lærere har, har skabt et billede af, at poesi er sådan en rebus, man skal sidde og oversætte og forstå, og at det kan være meget abstrakt og lukket. Øhm, sådan behøver det jo ikke at være, ligesom man også godt kan værdsætte et maleri uden at vide alt om billedkunstens historie. Så kan man også både... Øh, Altså, nogle digtere kan være helt enormt sjove, og andre kan man blive rørt af, øh, og de kan skabe billeder ind i ens hoved, og alt det, det kan man sagtens nyde, uden at man behøver at være en nørd. Jeg vil hellere være alene, end at sidde her i køkkenet sammen med et menneske opdaget. At den mand, jeg kalder min, pludselig er en fuldstændig fremmed. Og ikke en fremmed, ligesom ekspedienten ved i 7-Eleven er fremmed, mere som i forbindelsen afbrudt. Og jeg vil se på ham, og jeg kan se, at der sker det samme. Hvad klæder du på? Men uden nysgerrighed. Jeg troede jo. Ja. Hvad troede du egentlig? Jeg troede jo, at jeg var en del af dig, og du var en del af mig. Ja, hej. De fleste oplæsninger og optræder, der var samlet i Teater 95B i weekenden 11. til 13. marts, hvor et af mange scoops for lyrikfans, blandt andet var Lola Beidel, der læste op i sin nye dæksamling uden videre, der er den første siden 1984. Morgen i byen. På alle måder på vej mod dagen. Mine fødder på fortorvets viser, ivrigt af staten hinanden. Ikke meget at tage stilling til. Det meste som i går. Gentagelser som i lurer i morgen. Og Sammensat af dage, uden hændelser af betydning. Umærkeligt nærmer jeg mig det mål, jeg ikke har sat. Et andet trækplads, der var en koncert lørdag aften, hvor forfatter Lone Hørslev var på scenen sammen med komponisten Jesper Mæklen Burg. Men jeg kendte engang sagde om min veninde. Hvis hun er vegetar, så er hun selv ud om, at hun ikke kan finde sig en kæreste. Det kommer jeg lige i tanke om nu. Hvor jeg sidder i mit køkken og tager alt for damernes test. Hvorfor er du stadigvæk single? Selvom jeg egentlig godt ved, hvorfor jeg er det. Jeg er ikke øh, vegetar eller noget andet besværligt. Jeg vil bare hellere være alene end ensom. Og så bød Odense Lyrik 2016 også på improvisationstaler med Impuls for tætten. Kig ind gennem knuste ruder på en strand med grus og småsten. Og poetisk teater baseret på to dæksamlinger. Han er Jørgen Nielsen og hun er Juliane Prejsler. Mod ryggen læner hun ansigtet brændende. Armene bølger ind mod en ø af sol, vinger som skygger. Døren som ånder blæser blot og gyldent over deres øjenlåg ind mellem læberne. Hver gang duerne er faldet til ro, bliver morgen midt ned i blokken. Og jæger dem op og afsted. Læsten rejser sig råbende. Hvad er dine og jeres succeskriterier for, at sådan en lyrikfestival skal være vellykket? Ja, øh, der er selvfølgelig et fremmøde, øh, og der har været fint fremmøde, synes jeg selvfølgelig svingende, men der har været fint fremmøde øh, til alle arrangementer. Og så er det også noget med, at med stemningen og kvaliteten øh, af oplæsningerne og af de forskellige delarrangementer. Øh, og selv synes jeg, at kvaliteten har været, der er ikke noget, der har skuffet mig, og, øh, og stemningen har været god, der har ikke været noget sådan negativ 
energi og nogen, der har været sure eller noget. Altså det hele har været, været som det skulle. Jeg kan meditere. Jeg kan ligge et puslespil med tusind drikker helt ubekymret, mens jeg sidder her og venter på dit svar. Tusind elefanter. Og mit drømme, som jeg igen har smidt ned i drømme med ønskemønter.